大夫，我妈是怎么回事啊？严重吗？病人有轻微的冠心病，一着急供血不足晕倒了。我给她用了一些扩张血管的药，让她先休息休息，稳定稳定。谢谢大夫。不能掉以轻心，我建议她住院观察几天。这种情况，最忌情绪激动，做家属的一定要多留个心。是。是我不好，我以后一定会注意的。好，那你先去办个住院手续。哎，谢谢大夫。行军床有需要您跟我说。啊，没事儿，我也睡不着，我困的时候趴会儿就行。大家对东北大区发展规划有什么想法、建议，都可以说一说嘛。北京话。小裴，啊，你在这个方面一直都是遥遥领先啊，啊，你先说说看，呃，我还没有想好。肖闯把所有采购的联络方式都留了下来，我想下一步先建立联络吧。肖闯都走了多久了？商场就如同战场，那是要争分夺秒的。你觉得对方会给你时间，让你慢慢想吗？那我说一下我的看法吧。嗯，说。我觉得销厂在东北地区的销售开展的非常不错，但市场尚有潜力可挖。下一步，我觉得我们应该积极的拓展新市场，但是同时也要做好现有机型的配件更新。都听见了吧，许阳，那还是有想法的啊。把你的想法给大家都仔仔细细的说一说吧。销厂在东北的都是大客户，但是一些中小客户，像是学校、呃企事业单位，还有银行等等这些市场尚待开发。我针对这个问题做了一个方案，大家看一下。嗯，好。妈，我给您加个被子。怎么样？今天身体感觉好点了吗？是不是医院的饭不合您胃口啊？我刚刚给您打了点鸡汤。我给您盛点啊。那要不我给您沏点奶粉吧？我跟您说啊，这奶粉可是专门给……我不喝。妈，您埋怨我可以，可您，您不能拿自己的身体出气啊！您现在病还没好，您不吃东西怎么行啊？花的是你做生意的钱吧。
谭主任，这次我必须要多请两天假了。哎呀，这真是怕什么来什么。是这样啊，公司现在呢决定任命一名市场部的经理，老林推荐了许阳，但是我认为这个职位只有你才能胜任。可我最近。实在是没有办法了，你也不用多说了，你说的呀，我都理解。这样吧，你呢，最近好好陪陪你妈妈，有什么困难，尽管告诉我。嗯，谢谢主任。有几句话呢，我还是想再唠叨唠叨。你看啊，从你一开始不肯干销售，到现在做的这么好。这一路走过来不容易，所以我希望你利用这段时间，跟你妈妈好好聊聊，沟通一下。我希望能够得到她的支持。等她病情好转以后，我会去医院再跟她好好聊聊。小佩，我知道你舍不得华严，而华严也离不开你。放心吧，谭主任，我一定会考虑清楚的。还有啊，经理的这个事儿，我给你盯着，但是作为你，你的思想一定要坚定，不能动摇。裴庆华，昨天你让我帮你买的东西，我给你带来了。啊，这是拖鞋，还有洗漱用品。啊，还有这些袜子，我特意把袜口松了一下，松点更容易过血。还有这个，我听说心脏不好的人吃梨最合适了，你可千万别给他吃那些上火的水果啊！嗯，对了，我还给阿姨多拿一套睡衣，穿着舒服。真的多亏了你，我还真不知道该买些什么。你够细心啊！我要是能有你这么听话孝顺，我妈做梦都得孝心。我妈估计还要再住两天，如果有什么急事的话。打我传呼吧，不用，公司有我和小七呢。医院要有什么不方便的，随时叫我过去帮忙，千万别跟我客气啊。嗯护士，请问五床病人呢？出院了，说是回老家了。不是说留院观察几天吗？怎么让他出院了呢？他坚持要走。再说符合咱们出院条件，我们也拦不住啊。上午自己办的出院手续。谢谢啊。他是回去了吗？昨天晚上半夜到的。你说你呢？你还怪你妈不是你这个儿子？他最忌讳的事儿，你不仅干了，还隐瞒了他这么久。是，是我不好。四叔，我妈的病还没好利索呢。我实在是放心不下他。你婶儿啊，昨天带他到县城医院开了药了。你妈不碍事儿，就是得静养啊。你啊，就不要回来了。他不愿见你。那行，四叔，那这段时间，麻烦你帮我照顾一下我妈。等我处理完我手上的工作。我马上就回去看他。你还想着这工作？你还不赶紧去辞职，回去搞研究？就是你回来了
，你妈也得把你轰出去。还在捣鼓你那破石头呢？你那破石头啊！你是不懂你，不是你这又整的啥呀？这是日本进口的电吹风。哟，还日本货？这台留给你用了啊！不是卖多少钱呢？我从展销会上拿的，日本最新科技，四档控温，在国内少说也得卖个五十吧。哎，普普通的也就二十多钱，你卖五十，那有人买吗？现在时代不一样了，大家伙都有钱了，而且这有没有人买，还不得看谁卖。哎，怎么样？有没有人给我打电话？所以你说裴清华呀？没有。嘿，小子忙什么呢？一直不给我打电话。哎，还有别人给我打电话吗？什么？嗯，没什么。哎，就给你一盒，那么一个箱子给我拿走啊！妈，你说你这会儿那抠劲儿上来了，你说你。喂。哟，哎，我就想打个电话试一下，没想到你真还在公司呢。这么晚了，干啥呢？还加班呢？啊，这件事有点多。你怎么样？在广州还顺利吗？顺利。你师兄是什么人啊？啊，再崎岖的路，在我这儿也成坦途大道。我最近呢，看上了电吹风生意，我已经看到滚滚财源在向我呼啸而来。那就好，你也别太拼了啊！我知道，你肯定是想一个人顶两个人用，把我那份也带出来，但十一点半还不回宿舍，有点过分了啊！行，我知道了，你早点睡，我先挂了。哎哎，等一下，那个，北京最近是不是开始飘洋去了呀？是啊，满天都是，怎么了？啊，没事儿，我就随口一问。你早点休息啊，挂了。我那天怎么就忘记买口罩了呢？你看。好几天了，没骗你吧？天天待到半夜。要不咱们劝劝他吧？打肖哥走了，他就状态不对，再加上他妈妈这事儿，肯定更难过了。我要知道怎么劝，我早劝了。解铃还需系铃人。那怎么办啊？肖哥走了，裴庆华又这样，再这样下去，华严就要祈祷病散了。我也着急。先送你回宿舍吧，路上慢慢想。嗯，来。哎呀，呸这个东西真的有你上那么好啊？放心啦，纯日本进口，质量有保证，轻便还耐用，而且啊，有三档控风，你敢说去？啊！你见过风力这么大的吹风机吗？我反正是没有。好是好，这东西还有点贵。哎，便宜点，卖的好的话，我再找你闹。你是不知道现在这个市场，只要是进口的。
大家都挤破头皮去抢。你看这说明书，你看这包装，有一个中国字吗？哎，买不买啊？不买，我走了、啊。哎哎哎，五十五九五十五啊，先来二十五台，来个三十台了，我那一箱直接报给你了。大哥，这吹风机啊，迟早都能卖火，但我可以给你保证，以后不管卖的有多火，我永远不给你涨价。哎，好了，来三十台，爽快。我们这啊，焦润发才是香港最红的演员。嗯。有没有搞错啊？周润发替李修贤提鞋都不配嘞！我同你讲过很多次啦，李修贤就是因为脚色好，演技就麻麻地啦。嗯，那他当得了导演，周润发行吗？啊，他既导既演的电影啊，《公主》演得好不好？你说？那你说，李修贤最大的问题就在于他只能演警察，但发哥就不一样了。发哥能演各种类型的角色，而且都能演好。听到没有？这个小兄弟才是真正懂电影的。哎，懒得跟你们聊。嘿嘿，虚没呀、啊。哎呦，老板，你这什么袋子啊？这么清晰？这个。无线录影带，这个是最新的镭射影碟机，就是那个 L D， 不管你看多少遍，这个发质都不会变坏。我同你啊，再放多一盘。王飞鸿。看过没有啊？肯定看过呀。<笑>他家的医馆啊，就在我家祖宅的对面。宝芝林，啊，老板您是佛山人是吧？<笑>小兄弟，坐坐坐坐坐坐。啊，来。我是香港人呐、啊，祖籍佛山，听口音。小兄弟是北方人，第一次来广州，是不是啊？啊，对，我北京来的。不过不是第一次来了，之前来广州做过几次生意。我呢，姓钱，叫钱东来，在香港做一点小生意，不知小兄弟怎么称呼啊？您叫我肖爽就可以。呃，我初来乍到，还没有来得及名片呢。呃，我给您留一个电话吧。哎，就写在节里就好了。老板，您这个机子多少钱一台啊？四千八，四千八。冒昧问一句，这机子的利润应该不低吧？<笑>你不是普通人呐、啊！这话怎么说？一看你就做过大生意。如果是普通人呢，听到四千八，转身就跑掉了，或者伸伸舌头。可是你呢，面不改色。我以前是干电脑销售的，最近刚刚下海自己单干，所以见到什么都喜欢问几嘴。这个 LD 效果这么好，卖个四千八其实也不算贵。不如这样，今天呢，我们第一次见面，但是我觉得你很有缘，这一台机你就先拿回去自己玩玩呢。这怎么好呀？哎呀，不是给你白玩的，我呢是这个品牌在大陆的总代理。你先拿回去看看，之后给我提意见，然后我再回香港给香港的总公司提意见。看完了之后，你再把这个机器还给我。啊，好，那我就恭敬不如从命了。哎呀，钱老板大气，您这个朋友，我肖爽交定了。你这个小兄弟，我也认定了。太清晰了，真的。喝惯了你调的咖啡，连咖啡厅的咖啡都喝不惯了。那天你跟我说的话，我回去想了很久。我觉得我啊，拜托，我今天不是来安慰你的。我要离开 Interpro 了。什么
，在 Interflow 已经没什么挑战了，况且对方公司给我开出了我无法拒绝的条件。那挺好的，恭喜你。你愿不愿意跟我一起去？我愿意，回答的还挺快呀、啊。或许换个环境，我可以走出来的快一点。这还真是一个令人失望的回答。而且，跟着你，我可以学到很多东西，也可以获取很多机会。那好，不过这次你跟我过去，我不会再让你做以前的职位了。为什么？假如你是一颗珍珠的话，那也已经被我发现了，我不会随便再把你丢回大海的。去市场部，学着做一个销售，这会很大程度上激发你的潜能。好，我愿意试一试。那我能问问是哪家公司吗 ？Jefferson。你这玩意儿整的不错呀、啊，挺高级啊。这玩意儿以后绝对会把陆轩带给淘汰，成为主流。而且现在还没有普及，所以正是入场的好时机。L D， 四千八一台。四千，妈，这玩意儿太贵了。这你要挨家挨户推销这个不好使。你搁我店里边卖，也卖不出几台。肯定不能是这种小打小闹。我打算。还是用电脑销售那一套，拉经销商入伙，以点带面，撬动更大的市场。要干啊，就得干点大的。哎，哎，我发现你这次来广州，心里憋着一股劲儿。来都来了，肯定得混出点人样。我当年来广州的时候，那也是满腔的豪情壮志，兜里就带了十块钱。还是个冬天，我连个过夜的地儿都没有。连个过夜的地儿都没有，还是得先去市场打探打探这个要地，不然不靠谱。走了，这 L D 和过夜有啥关系啊？这怎么走了？我刚要痛说革命家史，你这玩意儿，你确定你是想好了？小白，呃，就我个人而言啊，我不认为这是一个解决问题的最好的办法。你看这样好不好？我呢，给你放几天假，你回到家里边，也好好休息休息，静下心来，好好想一想。我相信，解决问题的办法一定比问题多。当然了，如果你经过考虑之后，还是想回到研究所，我不拦着你。但是有一点我要提醒你，一定不要做让自己后悔的决定。谢谢主任，我先走了。嗯，从坐下来就唉声叹气，你这是要借酒消愁啊？要是酒能消愁，那可就好喽。还在愁肖闯被开除的事儿，何止是这个？哎，裴静花她妈妈知道她搞销售的事儿，死活不干，非让她回研究所，这就叫屋漏偏逢连夜雨啊！你同意了？我怎么舍得放人呢？后有什么办法？那是人家的妈妈。这回啊，不
裴清华可能是留不住了。那裴清华，他现在怎么样了？快被击溃了！行了，吃饭吧。你怎么来了？今天周四了。啊，对不起啊，我给忘了。这样，你先进来吧。要不今天先别练了。我看你状态好像不是很好。我没事儿，我先去洗个脸。你先进来吧。肖闯现在去哪儿了？他呀，他去广州做生意去了。我知道我可能安慰不了你。等签证一过，我就去另一个半球了。横跨一整个大洋。我都不在乎，所以你跟肖闯这点距离，其实也没什么。你放心吧，我会想办法让他回来的。开始吧。今天咱们模拟的是大学专业课的问题。Could you please describe your major? The major I'm studying is computer engineering. I mainly study how computers work and how they work faster and more accurately. 您据可靠消防消息，刘德华八月底要来北京开演唱会，你那时候还没走吧？真的假的？他要来北京啊？对呀、啊，这场是特地为北京申奥办的，听说特别盛大。我是去不了了，你帮我偷偷录盘磁带吧。磁带哪有现场效果好啊？要不你晚走两天，别给自己留遗憾嘛。你说的对，我确实不能给自己留遗憾。地方。
，你就是想不认账。我怎么会不认账？可是你写的，是不是有点多了？那你也没有说只能写一条。这上面写的，全部都要做一遍吗？对呀、啊，第一条呢，就从这个涮肉开始。我想吃这口，真的想吃好久了。这第二条是。一同吃一顿霸王餐，霸王餐是什么东西、啊？霸王餐，霸王餐就是你吃东西不给他钱，吃东西不给钱。嗯，为什么？这玩的就是心跳嘛。裴静华，你是不是这辈子都没有叛逆过？叛逆，瞒着我妈出来做生意，算叛逆吧？不算，因为你犹豫了。你怎么知道？你别问这么多了，你承诺过的，你答不答应吧？好呀，走。简一七，裁定洗舞台啊。哎呀，先订十五台啦，我先试个水，等资金充足了，我再多订。我没有别的意思，洗发同你讲，厂家今年给我的任务还没有完成。如果多几个像你这样的优秀青年，我的 LED 的生意就不用单身了。江老板，咱有钱一起赚，相信我，以我的能力，绝对可以让你业绩翻番。有你这句讲话，你的节气破，我再给你减百分之五。<笑>我就怕到时候我订单量太大，钱老板供不上了。放心啦，来，以茶代走。好，快点。你这样就不算数了。吃东西怎么能不结账呢？老板，结下账，里面那一桌。你们刚吃上，这位姑娘就结过了。我，我是早就结过账了。其实就是想找找刺激的感觉。八王餐结束，下一下，走。
，你试一下，就左脚跟右脚，左右，左右，对对对对对，啊，会的，你会了，那我松手了，哎，啊啊啊、<笑>你上手挺快啊。上次你放我鸽子，我到现在还生气呢。我要是跳的不好，你可别笑话我。我爸说过，害怕是最大的绊脚石。男士迈右腿，女士退左腿。啊啊,啊！谢谢。谢谢。我啊，对，对不起，没事，没事没事对不起。没事。老肉腕的腰。没事吧？没事。你没事吧？嗯，没事。这都怪我，我明明口诀背得好好的，没想到这一跳起来还，还还是手忙脚乱的。实践得真知，还是得多练。那再来手没手呀，我好像闻到香味儿了。我这个小的应该快好了。哦，你这么晚不回宿舍，没事儿吧？没事儿，我室友估计都以为我回家了，舒舒服服的坐在星空下，烤着红薯，这可比在寝室里有意思多了。你看什么呢？你看，那个是北斗七星。顺着北斗七星下面两颗，往外延长，就能看见北极星了。我知道，北极星我还是认识的。我从小在渔村长大，北极星对渔民有着不一样的意义。它是我们的向导。是踏上船，永远不会迷失方向。那他会一直在那里，永远都不改变位置吗？嗯，从来不变
你听到了吗？那我们继续烤红薯吧。你这个熟食还没熟呢。嗯，给你剥一口，尝尝你什么时候回家呀、啊？今天下午就走。那一路顺风，谢谢你陪我做了这么多。应该是我谢谢你才是。你帮了我那么多次，现在你遇到了坎儿，我肯定不能袖手旁观呀。但是你要记住啊，还有最后一条没有完成。才回来呀、啊！大家就要拍毕业照了。是，军师傅都给你拿好了，就是找不见你人。应该还有点时间，走，我们三个去拍。哎，呃，裴金宝，你现在有事吗？要不要一块儿？啊，我就不用了吧，你们赶紧去吧。走。哎，呃，嗯，等一下，裴金华，把这个留给你，等你想出答案了，一定要把最后一条划掉。我现在穿这身学士服，都觉得有点恍惚，总觉得像是做了一场梦。如果这真是一场梦，该多好！一觉醒来，我们又回到第一次见面的时候。哎呀，太原，签证一下来，你就要走了，你还有什么遗憾吗？有，但好像也没有。什么意思啊？遗憾的是，大学四年了，我还没有谈过一场恋爱呢。但是，不遗憾的是，我觉得至少没有辜负自己。我把想跟他做的事情，我都做过了。现在回头看看，我
我挺勇敢的。哎呀，这美国多的是金发碧眼的帅哥，我保证你到时候就乐不思蜀，没这么多尴尬。<笑>那我见你几年了。